。根據教育局嘅講法，香港自古以嚟就係中國嘅領土。咁點解香港會成為英國嘅殖民地，被殖民管治一百五十多年呢？當然，歷史書話俾我哋知道，係因為阿片戰爭，繼而簽訂《南京條約》，割讓香港島。一场战争嘅发起背后，大多数都系因为利益嘅原因。而阿片战争背后存在住乜嘢嘅利益因素呢？喺正式签订《南京条约》之前，中英双方曾经拟定过一份川备草约。咁点解最后双方冇达成共识呢英国人中意饮茶嘅习惯，可以追溯到去十七世纪嘅中叶。当时嘅茶叶已经系从中国进口。喺十八世纪期间，英国人开始喺下午时段享用下午茶。除咗面包、蛋糕同埋甜点之外，茶就系整套餐点嘅灵魂。呢、这、一个习惯后来演变成为英国文化嘅一部分。英国人每日都会嚟一壶 English tea， 唔理你系乜嘢嘅身份，上至皇室贵族，下至平民百姓，茶就系每日嘅必需品。清朝乾隆年间，中国开放广州俾欧洲人为对外贸易嘅港口，英国人从中国购入茶叶、丝绸同埋瓷器，特别系茶叶。占英国进口嘅中国商品总额嘅九成。相对于英国出口到中国嘅工业产品，由于出产嘅纺织品都不如清朝本土嘅质素，所以对中国人嚟讲，并唔系太感兴趣，导致到对英国产品嘅购买量唔多，造成贸易逆差。十八世纪末以后，全球白银产量大幅减少。当时一直负责进口中国茶叶嘅英国东印度公司，再冇办法好似以前一样攞大量嘅银纸嚟到购买中国嘅商品。但系英国人需要中国商品，却系不争嘅事实。而财困更加系眼前要面对嘅问题。为咗要达到既要中国商品，亦都要中国白银嘅状况，英国人睇准咗中国人有吸食鸦片嘅习惯。就利用鸦片成为改变贸易逆差嘅重要工具。鸦片最早系由明朝时期由葡萄牙人引进入中国，当时称为洋烟。明朝中叶开始，海关对鸦片征税，列为药材，主要作为止痛安神嘅药物。去到清朝期间，由雍正开始到继位嘅多位皇帝，都有下令禁止鸦片。但系却未有严格執行。经走私入口嘅鸦片，除咗提供俾少数外国商人之外，皇宫里面嘅亲王、郡王、公主、政府嘅高级官员同埋一啲高级嘅文人等华人精英，亦都有吸食鸦片嘅習慣。呢、这个習慣唔单止喺上流社会中被视为时尚同埋享乐嘅标志，更加成为一种社交活动嘅重要元素。好多人都认为吸食鸦片系可以提神健体，并且能够减轻疲劳同埋压力，因此逐渐普及到社会嘅一般阶层，形成一种鸦片文化。英国人睇到中国呢个庞大嘅市场，大举向中国进口鸦片，除咗令中国人逐渐出现咗鸦片成瘾嘅问题之外，大量嘅白银外流影响咗中国嘅经济，导致国力衰弱。道光二十年，即系一八四零年嘅时候，清朝政府发布咗一系列关于禁止鸦片贸易嘅法令，并且开始强制打击鸦片贩卖活动。当中以钦差大臣林则徐喺虎门烧鸦片最为人所认识，但系大举禁烟、烧烟，影响咗英国人原来嘅利益。因而捉露咗英国政府作出对华嘅武力胁迫。一八四零年四月
。英国下议院保守党议员动议谴责政府议案，容易反对向中国发动战争。辩论中，议员们对于战争嘅正当性同埋必要性意见分歧。一方面，支持战争嘅议员认为英国应该维护喺远东嘅利益，并且保护英国商人免受清朝不公平嘅待遇。佢哋认为英国应该对中国嘅封闭政策进行强烈嘅回应，以保障英国对中国嘅贸易同埋影响力。另一方面，反对战争嘅议员则认为英国唔应该为咗经济利益而参与呢一场战争。佢哋指出，鸦片贸易对中国带嚟咗严重嘅社会问题。反战嘅议员更加认为英国应该承认自己喺呢场危机中嘅责任，并且寻求和平解决问题嘅方法。此外，仲有一啲议员忧虑战争可能对英国嘅国际形象同埋地位造成损害，佢哋更加担心英国喺呢场战争中嘅角色可能会喺国际间被视为侵略者同埋反独角。经过咗三日激烈辩论之后，下议院最终以二百六十二票赞成、二百七十一票反对、九票之差否决议案。反对派议员未能阻止英国政府正式向中国开战。一八四零年六月，英国派遣远征军抵达广州海面。英国嘅预定战略目标系向北方施压，迫使清政府早日屈服。所以英国嘅舰队只系封锁咗广州湾，冇正式进攻广州城。远征军随即北上，分别喺厦门同埋舟山群岛作出军事行动。由于英军冇办法向清政府传递外交召会，英军按原来计划封锁厦门、宁波同埋长江等出海口，继续北上。八月十一号，英军到达天津大呼口，并且成功向道光皇帝送达外交召会。召会嘅内容主要先对林则徐嘅指控。并且要求赔偿焚毁鸦片嘅货价，中英平等外交，各让赌罪，赔偿商欠，同埋赔偿军费。一八四零年十二月，中英双方展开谈判，代表英方嘅驻华商务总监查理二律态度强硬，要求中方接受英方嘅全部条件，否则开战。而代表清廷嘅官员期限。则喺中英之间嘅拉力之下，以而不决。代表英方嘅疑虑失去耐性，决定开战。一八四一年一月七号，英军进攻虎门，清兵喺炮台开炮对抗，但系效力有限，而清廷战船嘅火力冇办法抵抗英军嘅战舰。一月八号，英方同意暂停军事行动，中英双方随即展开和谈。期限同埋疑虑喺清廷同埋英国唔知情嘅情况之下，私下草拟川备草约。草约嘅内容包括割让香港、赔偿洋银六百万元、中英官员平等外交、重开广州商务。一月二十号，疑虑更加宣称同期限达成初步协议。廿一号，疑虑更加单方面公布草约。但系事实上，双方未有喺草约上面签署。一八四一年一月二十五号，双方仲喺谈判之际，英军嘅战舰刘皇号奉命占领香港岛。皇家海军喺上昼八点十五分登陆上环水坑口，并且喺嗰度升起英国国旗。一月二十七号，中英两位代表更加喺香港嘅定义上面争议不下。英方代表疑虑，认为香港系指整个香港岛，而中方代表期限，却系解释香港只不过系指香港仔嘅一条渔村。最后，期限唔肯签订草约，双方未能达成共识，草约沦为一纸空文。尽管草约未能签订，但系事实嘅系，英军已经登陆香港岛，并且升起咗英国国旗。<音>